ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്നർ സി എസ് സി ബി നടത്തുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എൽ ഡി സി ഫീൽഡ് വർക്കർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് എന്നുള്ള ഏരിയ എന്നൊരു പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കലണ്ടർ എന്നുള്ള ഏരിയത്തെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ മാത്സിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് മെൻ്റനബിൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി റീസണിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതൊക്കെ എക്സാംസിന് വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ഏരിയയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്സ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ മതിയോ എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്ത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം എക്സാമിന് മാർക്ക് നേടണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചേ മതിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം If 2014 February 1 is Saturday, then March 1st is which day? And that is the February 1st day, Saturday and angle, March 1st day, what day is the question? This is the CSCB in the previous question, Junior Clerk in the uh, ക്ലർക്കിന് കൊടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിക്കും ഇത് രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഏത് ഡേ ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡാണ് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഏതാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഫെബ്രുവരി എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് അത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഹരണം അറിയണം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീപ് ഇയർ ആണ് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലീപ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീപ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ലീപ് ഇയറിന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ ലീപ് ഇയർ അല്ല അല്ലേ അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് കിട്ടുക രണ്ടാ ഇരുപത്തിന് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ പതിനാലിന് ഇറക്കിയിട്ട് പതിനാല് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാടെ ഇഷ്ടം വരും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ലീപ് ഇയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇരുപതിന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ആ ഫെബ്രുവരി വണ്ണ് സാറ്റർഡേ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി അടുത്ത മാസം തന്നെ മാർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് കൂട്ടിപ്പോവാം ഏഴ് കൂട്ടിപ്പോവാം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വന്നാൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ്റർഡേ പിന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് കൂട്ടിപ്പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ദിവസം സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയാൽ അതൊക്കെ സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് സാറ്റർഡേ അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി എട്ട് കിട്ടി അതും സാറ്റർഡേ ദെൻ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് എട്ട് കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അതും സാ
question aanu nammal discuss cheyan discuss cheynadu appo idu clear aayenu vicharikku appo indha answer nu parannadu saturday aanu okay appo namaku vera question cheyidu nokka if 2012 february 1 is sunday then march 1st is dash 2012 february 1 aandi sunday aanu angane aanengile march 1 aandi edanallana question okay appo 2012 february സൺഡേ ആണ് മാർച്ച് ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് പിന്നെ ശിഷ്ടം സീറോ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പന്ത്രണ്ട് ഇതെന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി എട്ട് സൺഡേ പ്ലസ് സെവൻ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് സൺഡേ പ്ലസ് സെവൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ട് സൺഡേ പ്ലസ് സെവൻ എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് കൂടെ ഏഴ് കുട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സൺഡേ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മൺഡേ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടുമെന്ന് വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും ടൈം ഒന്നും എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം എക്സാം ആളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ അത് നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ലീപ്പ് ഇയേഴ്സ് ലീപ്പ് ഇയർ വരിക ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലീപ്പ് ഇയർ വരിക അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരാം ഇഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റർഡേ ദെൻ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിനായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാം അല്ലേ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ എക്സാം അതുകൊണ്ട് ആരും ആ ഡേറ്റ് മറക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം ഏത് ദിവസം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഏത് ദിവസം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അനാലിസ് നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ചെയ്യുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞാൻ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് താഴെ അറിയിക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് ബുക്കാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക